përshëndetje. Tema tjetër që do zhvillojmë sot në gjografin e klasës 2 vjet është migrimet e popullsis, si dhe migrimet e shqiptarve në bot dhe perspektiva e zhvillimeve migratore. Qëfar është migrimi? Në 5 temat basë të gjografisë ju këni mësuar për migrimin që është një lëvizje e njerëzve në kon dhe në hapsir për arsye të ndryshme ekonomike, politike, sociale dhe mjedisore. Bazuar të këharta që kam paracitur për para jush, këtu tregohet drejtimi kërësor i lëvizje së popullësis, pra i migrimeve, në periullat të ndryshme, që i përket periullës së zbulimeve geografike dhe në vitin 1914. Pra, duke referuar kësaj harte, ajo paracit fazat të ndryshme që tregojnë originën e migrimit dhe destinacionet, si pas drejtimit të shigjetave. Europa është e para që hyrje në këtë valë. Europa ishte vënd i originës së emigrantve dhe Amerika ishte destinacione për shkak të zbulimeve të mëdha geografike dhe për shkak të kolonizimeve. Pra, kjo skem, tregon, se si është zhvilluar migracioni global në periullat të ndryshme përfshirë vitet 1500-1914. Pra, origina e migrimit ishte nga Kina, si pas shigjetave, Kemi nga Afrika, nga India që shkon drejt Afrikës, dhe kemi nga Afrika që shkon drejt Amerikës e Veriut dhe Amerikës Latina. Duke ju referuar, zhvillimeve të sot me globale, ka u i lëvizjeve ka ndryshuar që ne do të ashikojmë dhe më poshtë. Por kush janë shkaqet e migrimit të popullësis? Së pare kemi të bëjmë me shkaqe ekonomike që janë me mbyllet e vëndeve të punës, kemi tokat e pakta bujësore e të tjerë. Kemi të bëjmë me shkaqe sociale, shkaqe sociale të cilat kanë të bëjmë me lëvizin e lirë të njerëzve, me papunësin, nevoja për një jetes më të mirë, mungesa e infrastrukturës, e shërbimeve, duke filluar të karsimit, të këshëndetësia, komunikimi, mungesa e funizimit me energji, u i pishëm, pra, për një jetes më të mirë të janë në arsye. Natyrore, relievi i thyrë malor, klima e ftot, toka të varfra, bimësi e pakët, mungesa e burimeve ujore, e të tjerë, politike, luftrat rajonale, konfliktet e ndryshme, sociale, mungesa e strategjive komtare dhe lokale për zhvidhim ekonomik, si dhe mungesa e mbështetjes ekonomike nga shteti. Thamë që duke referuar të gjithë këtyre shkaqeve të migrimit të popullësis, nësë do pyesim sot se kush janë motivet kërësore të migrimit në vjetë emigrant nën për tyre lëvizin për motive ekonomike. Po të referojemi modeleve globale të lëvizje së popullësis në ditët e sotme. Modelet globale të migrimit në ditët e sotme janë nga vëndet më pak të zhvilluara drejt vëndeve të zhvilluara industriale. Da të shprejë në përmjet tre flukseve më të më dha të migrimit. Që këto flukse janë nga Afrika dhe Azia që shkojnë drejt Europës, nga Azia që shkojnë drejt Amerikës Latine dhe nga Azia që shkojnë drejt Amerikës Veriut. Pra, në modelet e sot me globalet të migrimit, shprehen tre flukse më të më dha që ne i përmondëm më lartë. Këtu kemi shkallën e emigracionit në neto, pra drejtimin, që shëgjë dhe të regojnë drejtimin e lëvizjes së popullësis në bot. Dhe si pas këti drejtimi të lëvizjes, është ajo që ne përmondëm më përpara që modelet globale të migrimit në ditët e sotme janë vënd origjine nga Azia që shkojnë drejt Amerikës e Veriut, nga Amerika Latine që shkojnë drejt Amerikës e Veriut, nga Afrika që shkojnë drejt Europës, nga Europa që shkojnë drejt Amerikës e Veriut. Pra, 
si pas kësaj skeme, drejtimi i lëvizje së pupusis në bot sot ka ndryshuar në raport me fazat që ishin më përpara. Pra, Europa nëse në periullat e zbulimeve të mëdha geografike ishte vënd origjine, sot është një destinacion pritës për emigrantë shumë që vinë nga Azia, nga Afrika Veriore dhe nga vëndet ish komuniste dhe me ekonomi në transicion. Një po migrimi nuk është vetëm një dukuri globale, është dhe një dukuri shqiptare, që shprejet në dy mënyra, në formën e migrimit të brëndshëm dhe në formën e migrimit të jashtëm. Migrimi i jashtëm i shqiptarve ka kalua në për disa faza. Kemi fazën e parë që është pas vekje së skëndërbejet, ku një pjesë e madhe e shqiptarve emigruan, kërësish në jugu në Italis, kemi gjatë pushtimit Osman, në vitet 1912-1924 dhe kemi atë të pas viteve 1990-ën. Por, nga të gjitha fazat që unë për monda më lartë, dy kanë qënë lëvizjet më të më dha të migrimit të jashtëm të shqiptarve. Êshtë mërgata e parë, që është pas dekjes e skëndërbejot, ku shqiptarët u pritën si herojnë në Italinë e jugut, dhe është mërgata e dytë që ndodhi pas viteve 1990, pra pas shëmbjes së sistemit komunist. Migrimi ka disa pasoja, pozitive dhe negative, për migrimin e jashtëm. Së parë një kemi largimin e popullsis në mosh të re, që kjo është një pasoj negative, sepse largohet mosha e afë për punë. Zgjerimi mundësive për akses në tregun e jashtëm të punës, pra ju epet mundësia të gjithë emigrantve që shkojnë që të kenë akses për të hapur me tregun e jashtëm të punës. Përfitimet të karakterit ekonomik në lidhje me të ardhurat që hynë në vënd nga emigracione. Hapja ndaj kulturave të tira, integrimi dhe problemet që e shoqërojnë, si dhe zgjerimi i mundësive dhe përvojave për zhvillimin profesional. Pra këto janë disa nga pasojat pozitive dhe negative të migrimit të jashtëm. Dukuria e migrimit në Shqipëri është dhe në formën e migrimit të brëndshëm. Migrimi i brëndshëm i popullsis në Shqipëri në vitet 25 dhe 9 vjetë lejohe për ishte i kontroluar dhe i organizuar nga shteti dhe drejtimi ishte në të gjitha rajonet e Shqipëris, pra ishte i organizuar dhe i kontroluar. Pas viteve 1990, u lejua lovizja e lire njerëzve dhe migrimi i brëndshëm në Shqipëri do ishte kërësish nga rajoni Verjor, Verlindor, rajoni Jugor, Juglindor, drejt rajonit Prondimor. Po kush janë shkacet? Shkacet e tyre lëvizjeve, pra e lëvizjeve të migrimit të brëndshëm të popullsis në Shqipëri. Së pare kishin të bonin me arsye ekonomike, mbjudhja e vëndeve të punës, mungesa e shërbimeve, e infrastrukturës, shërbim shëndetsor, arsimor, pra për një jetes më të mirë, shkak tjetër ishën shkace natyrore, kushet klimat e rike, mungesa e tokave bujësore, shë një pjesë e madhe e tyre u orientuan drejt rajonit përëndimor. Dhe arsujet ishin ekonomike më shumë dhe sociale. Duke sjedhë një rritje të madhe të popullsis në rajonin përëndimor. Rritje të madhe popullsis që shpije në rritjen e dendësis të popullsis, kërësish në rajonin Tiran Durës. Këtë drejtim i lëvizje së migrimit të brëndshëm nga rajonet e Shqipëris, drejt rajonit përëndimor, do si e pasoja të shumëta për vëndet, për rajonin, më sakt, ku shkoj popullësia dhe për rajonet ku largua. Për rajonet që kemi largim të malë të popullësis, verjor, verilindor, juglindor dhe jugor, kemi ullen e numrit të popullësis, rënjen, e dendësis së popullësis, ndryshime në strukturat e popullësis, bjetëre një rritje e popullësis së moshës së tretë, kërësish më shumë në rajonin një gorë, në rajonin një glindorë, por ka filuar edhe në rajonin verjorë dhe verilindorë, një rritje e popullësis së moshës së tretë, 
kemi fenomenin e ruralizimit të qyteteve, zëvëndësimi i popullsis qytetarit të larguar me atë të ardhur, degradim të mjedisit si pasoj e shpopullimit, pra këto janë disa pasoja, disa nga pasojat e zhvidimeve demografike për rajonet e tjera. Po për rajonin përëndimor, ku kemi përqëndrimin më të malë të popullsis, për rajonin përëndimor, kemi problemet më dha sociale, me ndërtimet informale, me infrastrukturën, të gjitha këto ka nevoj për një zhvillim më të mirë të politikave sociale për përqëndrimin e malë të popullsis në rajonin përëndimor. Shqiptarët janë të shpërndarë ku do në botë. E gjithë popullsia shqiptare e shpërndarë në botë përbën diasporën shqiptare. Bazuar të kë harta, që i përket vitit të 2017-ën, popullsia shqiptare e shpërndarë në botë që përbën diasporën shqiptare në Turqi, ku kemi 5 milion shqiptarë, pra është përqëndruar pjesa më e malë dhe i popullsi shqiptare, pasaj kemi Greqin, Italin, shtetet e bashkurat Amerikës dhe shtetet e tira të Europës përëndimore. Pra e gjithë popullsia shqiptare e shpërndarë në botë përbënd diasporën shqiptare. Që është jetë kryesore, pra konceptet kryesore që trajtuam sot, janë demografia, pra është shkenca që meret me studimin e popullsis, që të regon për koficentin e linçmëris, vdekshmëris, për shtimin natyror, teorit në bipopullsin, teoria maltusiane dhe tre teorit të tira, optimiste, neutraliste, kemi migrimin, që zhvillohet në mjetë migrimit të brëndshën dhe migrimit të jashtën, duke përfshirë dhe fazat migratore, si dhe pasojat e migrimit, pasojat pozitive dhe negative të migrimit. Për dhe ty është të pje, ju do kene, duke qenë se lëvizjet kaotike të migrimeve kam pasur pasoja jo të mira në proceset migruese, identifikoni disa nga politika dhe strategjit rajonale dhe globale për kontrolin e migracionit në ditët e sotme. Pra ju do hartoni një lisë që ka të bujme politikat, qof lokale, rajonale dhe globale, që kanë të bëjnë me kontrolin e migracionit në ditët e sotme, që është vërtet problem global kontroli i migracionit në ditët e sotme. Ju falemin derit.